Alpská trilógia Grandes Jorases, Matterhorn, Eiger Vysokánske to končiare To bude na tréning na ďalšie akcie ako stvorené Vyskúšam si postupne rôzne situácie svoju vytrvalosť, odolnosť i presvedčenie A tak som sa po prvých dvoch a rôznych ďalších menších zocelovacích solo výstupoch dostal do Grindelwaldu ku kamarátovi Lukášovi s odvážnym plánom chytiť sa za pasy s najväčšou stenou Alp. Obhliadam si terén na lyžiach, nafotím si stenu, študujem veľmi zložito pôsobiace topo, učím sa názvy a pozerám fotky z výstupov. Zbieram odvahu. Dva dni po fronte idem na vec. Pod staničkou Eger Glečer je malá búdka. Zložím sa tam na večer pred nástup. Za tmy sa šmochtám pod stenu, kde vidím stopy týmu, ktorý nastúpil deň predo mnou. Prieždenie je víťazstvo dňa nad nocou. To je hromovlast. Nástup je prvo triedne pod stiny. Ale ja, jak to je? Vstúpam pomerne prachovým snehom, ľahkým terénom s ťažkým batohom. Mám to chyž aj padá. Niekedy sa doslova hrabe. Pár prahov a ľahšieho mixového vezenia. Čo tam patríme? Nasleduje travers, kde sa slabo držiaci sneh rozhodnem zaistiť a rovno si to napálim do ťažkej špáry. Zase mi chýba 5 metrov, keď si tu šácka dolina. Až pri zlaniaku si všimnem štánt schovaný za kameňom. Spojil som zase dve dĺžky. Tu mám ťažkú špáru. Bolo to teda slušne ťažké. Ale teraz ma čaká struha. Trošku je chrumkavý, no to sa stáva. Po Hinterstoserov Travers je to pekné, delikátne lezenie s krutou Rotefluch po pravici. Travers prefrčím pri posratí, pretože laná sú také kadejaké, len nie poriadne. Ako si toto mohol dať kvôli pričovovať tých koksov? Uh, drsne. Ešte na čas. Aj s daným vázmi.
Prebehnem frísolo cez prvé ľadové pole až po hadicu. Ľadovú stužku spájajúce prvé s druhým ľadovým poľom. Tu sa znovu musím vybaliť a istiť. V ktorom si reporte hovorili, že je to ťažké miesto, no nakoniec to až také tuhé nebolo. Nahlím sa, lebo noc získava prevál. Traverzujem cez druhé ľadové pole, zadýchčaný až strach. Keď vidím terén pod bývakom smrti, viem, že to dnes nestihnem. Takže hajde nájsť flek a vykopať si bývak vlastný. Za hodinu ho mám vykopaný. Na poli schovaný pod skalou sa zakuklím do spacáku. Obuty. Je okolo 5 ráno. Ja som tu v bývačíku. Neviem sa dočkať rána. Myslím pritom na detka a jeho bezútešné povstalecké moto. Nepriateľ je naľavo, napravo, pred nami i za nami. Už nám neújde. Akurát, že môjim súperom je tentokrát bezútešná, obrovská ľadová stena. Trošku som asi obuchnutý. Či čo? Som kúsok pod toddyvakom. Nedošiel som večer, chýbala mi... Neviem koľko, tak asi pravdepodobne ťažší úsek, takže som to s príchodom k ní zabalil. Tu som si vykopal bejvák, taký, no nebolo to zlé, akože, len som nevedel zaspať. Nebola mi ani zima, bolo mi aj príjemne, ale nezaspal som možno tak na 3 na 4 hodky dohromady, čo je škoda. Som bol moc v rauši pravdepodobne na večer, takže... Ranejočky s výhľadom. Cez ľadové pole mažem ku žehličke, kde ma čaká istená dĺžka, ktorá ma opäť vycvičí. Hoci je to len M4+. Problém je v grúni, ktorý sa rozpadáva pod mojimi rukami. Nie je to strmé, ale šmyklavé a ťažko zaistiteľné. Frísolujem 4 dĺžky so zastávkou na Todes bivaku, kde zhltnem čosi čokoládky, popijem vody, zmiešam aj s kameňmi. V konci rampy musím tá sídla. Je tu Wasserfall kamy. Teda v lete je. Teraz je to len holá, pekelne strmá skala. Kým sa prebojujem do bývaku bohov, je noc, ktorej predchádzala hektická situácia skrížených lán, padajúceho ľadu, raz ja na nich, raz oni na mňa. Dve dvojky miestňakov. Na tejto polici, poď som mňou ešte ďalší, Čtyria tisci, tí už drhli za trávodom bohom, bohov, takže ja si to dám pekne trikrát, lebo, lebo solo. V bývaku si pokecáme, samozrejme poznajú Maurera, Árona, vodca Peter sa dokonca za spôr rokoch dal na lietanie. Super! A nezabúda mi každý z nich dodať, že ísť toto solo je naozaj šialenstvo. Takže božský traverc. 120 metrov mi trvá dať 2 hodiny, lebo všetko si idem pekne 3 krát. A teda, není to prdel. Tu je spohora, ktorá sa vlastne rozpadáva.
to ešte to poviem tretíkrát. Plným bágom. Takže pavúk M5 Nohy si necítim Ale je to skôr od bolesti A od premočenia Dneska v noci kašlem na to nohy vyzúvam to pánky, posledné si dám po našky, lebo to je takhle. Ďalší na rade je pavúk. Ľadová stena, síce položená, ale s celkom slušne tvrdého ľadu. Píšu dve dĺžky za M5. Balaška mi šermujem a nohy ma pekelne boli. Už tretí deň som sa nevyzul, aby reku nezmrzli to pánky. Pavúk je za mnou, posledné podľa mňa krax na špára, travers, dve štyri pusky a som skôr v korci divaku, kde si dám asi pavúk. Masaker. Strašne ma pália chodidla a začínam mať obavy, aby som nedostal zákopovú nohu. Po dvoch istených dĺžkách sa z veľkého ľadového pola dostávam do kominíka za M2 až 3, a potom balím lano, aby som bol rýchlejší a dve dĺžky prefrčím pod ďalší oriešok, ústupovú špáru. Je úplne suchá, no len pár metrov dlhá. Fintou je dať sa po kroku doľava a potom doprava na dva kroky a potom znova doľava. Leziem bez rukavic, v tej sakramentskej zime mi skala bleskovo primrdza k rukám, to zrazu držia chyty. Sice raz za čas, keď chyt chceš pustiť, sa naopak stane, že chyt opustí radšej stenu, a pokračuje namrznutý na tvojom už aj tak necitlivom pažáte. A tak dopíjam vodu so skalami, ktorú som si roztápal celé do obede vo flaške priamo na tele a roztápam si ďalší litrík. Vypijem ju hltavo. Je síce pekné počasie, no to znamená extrémne suchý vzduch a veľké straty tekutín. Však som aj smedný už tretí deň, jak odiť na polceste do Asgardu. Pomaly ale isto začínam cítiť koniec steny a aj slnko. Čo skoro ma po troch dňoch konečne pohľadí. Kobenka. Kúkajú. Neuberem. Sekám sa ľadovou stužkou výlezového komína a s obavami sledujem výškovú oblačnosť. Samozrejme, zastrela slnko a žiadne teplo sa nekoná. Ale takisto znamená príchod zlého počasia. Kým tie tri dĺžky vylezie, začne z ľahúčka snežiť. Zvýšila sa tým vlhkosť a rozfúčalo sa. A ja nemám žiadne miesto na bývak. V rauši sa vrhám do posledných metrov, teda konkrétne posledných 300 z 3,5 tisíc. To už je nič. Ľadový vietor ženie do mojej tváre sneh. Takže posledný Ragnarok. Posledná bitka tejto nekonečnej vojny s ľadovým obrom. Rúbem ani tóri otunhajmských. Bolo to dokonale. Sám v ľadovej steň. V srdci besniacich živlo. Epopeja. Rúči. Ruky mám absolútne našavá. Je tma. Ak sa šmiknem, letím dolu 1500 metrov. 
Za každý musím 4 až 6 krát zaťať. Raz mi obrovský kusisko ľadu padne na nohu a vyhodí ju. Vysím na jednej motike a na jednej nohe. Batoh mi rozhadzuje ťažisko. A je to tu? Rúčim v beznádeji, posledné štipky energie doluje zo svojho utrápeného tela. Veď preto som tu, kvôli túžbe bojovať a zažiť to v čo najhorších podmienkach sám. Čo by urobil taký Herakles? Zdal by sa? Určite nie. Napriek všetkej bolesti rúk i nôh, hlava velí a telo poslúcha. Zatínam zbranie do firnu a nazerám za hranu. Meet Leggy. Netuším koľko je hodín, máme už tak hodinu, ja som na hlebení mytlegy, mytelgy, no a vieme, že? A robím si tu výškové zemné práce v 4 tisícoch, tu šácka dolina. Noc je dlhá, mrazivá, sneží, chlad lezie za nechty, som v oblaku, vlhkosť robí s pocitovou teplotou svoje. Trikrát za noc si zvarí vodu do fľašky, aby ma hriala. Je niečo po polnoci, čtvrtého dňa. Všetko ma tlačí, spacák je premrznutý a do ksichtu sa mi sype sneh. Ale sa aj to voľa kúž, dovojujem to ten rák na rok, krúci na omotika špagát. Nad ránom sa však ukážu hviezdy. Kurňa, toto je slušná epika. Toto. Nevieš, aký život si vybrať? Vyber si mňa za sprievodky. Poznám najpríjemnejšiu cestu. Budeš jesť a piť, koľko budeš chcieť. A len tie najvzácnejšie pochúďky. Nečaká ťa žiadna práca ani námaha. A každý večer ťa bude čakať meké lôžko. Kto si, že môžeš toľko slúbovať? Spýtal sa Herakles. Som rozkoš. I pristúpila druhá, v modrom oblečená žena a povedala. Nič z toho, čo je hodnotné a čo je hodné túžby, nedávajú bohovia ľuďom bez práce. Chceš vyniknúť? Musíš pracovať viac ako tí ostatní a odoprieť si to, čo si iní neodopierajú. Zvolíš si mňa, Nesľubujem ti ľahkú cestu. Hovoria mi cnosť. Ak pôjdeš za rozkošou, budeš jesť a piť bez smedu a nebudeš vedieť, po čom by si mal túžiť. Prejdeš životom ako lenivý tieň a nezanicháš po sebe nič, len prázdny mechod vína. Ak si vyberieš mňa, vykonáš veľké dielo. Ak poznáš Herakla, vieš, čo si vybral. A tým sa stal nesmrtelným. Veľakrát som túto bajku ako decko čítal a nie len tú. Mnohé z príbehov o hrdinoch antiky začínajú. A už si, chlapče, vykonal nejaký hrdinský čin? Ako vlastne vysvetliť ten pocit? Keď sa dobrovoľne, z vlastného presvedčenia odhodláš nasadiť celú existenciu. Keď bojuješ s nepriazňou na všemožných frontoch. A prebiješ sa lebo si sa prebiť chcel. Keď úplne chápeš tú Gimliho hlášku, takmer istá smrť? Mizerná šanca na úspech? Haha! Tak radšej ešte čakáme! Vďaka ti, hrdina a veľký vzor Herakles. Vďaka, imaginárny Aragorn, Thor. Vďaka ti, skutočný Alexander, Messner, Aristoteles, Štefáni. Kurtika, Pochyrý či Stanislavský. Za váš nikdy nedosiahnutelný, ale motivujúci ideál. A som tu. V hlave je však prázdny. Sedím na vrchole Eigeru ako princ na bielom koni. Eiger. Zároveň si tak mocne, ako ten viking na Stamfordskom moste. Kurix!
so far. Ah. Big cock say I am. You have some too! Woohoo! This is my leg and we are the same! Woo! Egerson, Egerson! Ty si ma ale riadne vymlátil! Kurik, šopa! Som dostal na benzo od teba! Woo! To má vala, hala! Aaaaaaa! Zamrznuté nohy, zamrznutý celý som, hladný, smadný, unavený. A takto sa rozpadáva kopec pod nohami. Musím si normálne sadnúť na toto. Juhuhu! Ja to asi prežijem! Mont Blanc vidím, Jora si vidím, Materhorna nevidím, ale... A grúne? Vďaka, že vo vašom lone môžem život milovať a zažívať takéto osobné pekielka korenené nádherou, ktorú dokáže umocniť do výšin najväčších len a len vypetie všetkých mojich síl. Toto zlomové pekielko si budem uchovávať ako najkrajší diamant, ako klenot, ktorý brúsim už dlhší čas a tým sa stáva tak dôležitým.